What's up guys? So here working na naman. Kanina pa akong gising 4.30 a.m. And driving, driving, driving. Sama sa work. Pero wala tayong gym today since I decided kasi maraming work. Full, full blast yung work eh. So free pa ako mamayang gabi. Pero try natin. Malay mal mal natin may mal malaking free time natin mamayang gabi. Makaabot tayo sa gym para makahit na tayo ng 3 times a week or tomorrow naman may, ano, may time naman tayo sa umaga so feeling ko can do naman din mag gym <coughs> para mas stay hindi ko rin kung bukas para mas spaced out din yung uh, gym sessions natin and we don't want to early on tapos na yung ano, workouts ano pa lang Friday pa lang okay ka na tapos ka na Pero yung isip ko rin na maganda advantage siya kasi next week, full blast na naman yung work. So, at least advanced tayo medyo. At least ang isa. So, pag-isipan pa natin, keep you guys updated. Ngayon, may dala ko. <laughs> yung mga baon-baon lang ako. Wala pa akong kinakain, wala pa akong calories today, buong umaga. Pero ito, may time na lang protein shake. Medyo madami yung lagay ko. 1.25 scoop of clean caramel ng Welco Welco tapos 2 scoops ng soy isolate so full blast din yung protein feeling ko first calories natin yun today tapos meron akong baon para copy ko pero di ko ubusin to ewan ko kung mauubos natin pero half lang kasi marami siyang calories tsaka sugar and a shot of caffeine medyo magand kailangan natin ng help ng coffee today since Kagabi, siguro 5 hours na yung tulog ko. <laughs> Nanonood lang ako ng mga Kobe Bryant videos. <laughs> Tapos naubos na yung oras ko. Tapos nag-edit pa ako. So, mga 11 na rin ako natulog. Tapos gising 4.30. So, halos 5 hours. Less than for 5 hours na din yung sleep. Hindi ba tayo nakakumplot ng 8 hours this week. Which is sad. Pero sana makamawi tayo. <laughs> uh, nakakabuang din. Pero... Coffee muna tayo, yun may dala ako para since nag-drive, di ko rin alam Pero gising naman, gising na gising naman ako, meron din naman ako naantok sa driving Pero syempre, to be comfortable and energetic sa drive, kailangan alert Be responsible driver <laughs> So, yun, keeping you guys posted, siguro full day of eating tayo um, Yun nga, um, maganda na may baon tayo Since, yun, appreciate ko lang talaga yung convenience ng protein shake Sobrang lupit. Sobrang helpful talaga sa fitness goals nyo. Kung, kung wala kayong protein shake. Since na-try ko lang wala, na-try ko lang meron. So, kitang ito advantages. Yun nga lang, medyo magastos. And, pre-workout. So, mga beginners, maganda mag-start kayo. Siyempre, whole foods muna. On point. Tapos, yun. Ang magandang kunin talaga is protein shake tsaka pre-workout or caffeine source. Kung meron pa kayong money, creatine. Pero hindi ko pa masyadong, wala pa sa'yo masyadong ano. Hindi pa natin masyadong ini-aim yun since magastos na yung protein shake tsaka uh, pre-workout 4K na kagand din. 2K, 5 pounds, tas 1.9 yung isang bote ng uh, pre-workout. Pero benefits talaga, sobrang 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 ako, I'll, will, I'm willing to pay the price. Pero yun, lala ngayon nag-work naman na ako so meron tayong sweldo. <laughs> Pero sa mga student, you, you have to work around it since yung uh, allowance pa lang kayo. Pero kung may extra money kayo, yung syempre yung budgetin nyo pa yung uh, gym membership. So, he gets ko yun. Pero yun, just saying the advantages. Parking lot, mamaya na lang tayo mag-lunch. Baka kasi kailanganin din tayo. Malis ka agad. Pero... Good thing, meron tayong tubig sa kotse. <laughs> Tapos na protein shake. So, good to go. Eat lang. Mamaya na lang tayo siguro mga 2pm. Uh, let's see kung makahanap tayo ng food. So, keep you guys posted. Ito muna, after. So, kanina, sa bahay dumaan ako. Ang kinain ko ay 3 na hard boiled egg pero wala yung yolk so kinuha ko lang yung whites tapos dalawang pirasong saba ng saging 
Tapos yung copy ko blanka na nasa bote. Uh, one fourth nun. 0.25. So, yun pala ang intake natin. Tapos to. Coming. It's protein shake. Sabi ko kanina yung laman. Finishing up our macros. So, marami pa akong isi-spare. Since kinain ko lang nung lunch ay yung san healthy sandwich. Sandwich na parang 6 inches. Tapos, merong mga gulay. Tapos, ham. So, para siyang subway sandwich na ham sandwich na subway. Pero, walang mayonnaise. Walang mga dressing. So, parang labor spread lang ata yun. Sabi nung lady. Tapos, ham. Tapos, uh, lettuce, tomato, onion, tsaka cilantro. Tapos, bread. Yung matigas. Ano ba yun? Ah... Uh, Baguette ba yun? Baguette yun. Baguette bread. So, yun lang low calories, high carb, pero mababa pa rin sa calories. Tapos, since wala pa tayo halos kinain ng kompleto, ito, finishing up our macros with 200 grams ng chicken breast. Tapos, oatmeal. Medyo healthy tayo today. Oatmeal. Para lang mapuno yung ate. Chocolate. And, uh, dark chocolate sea salt caramel. Tsaka, dark chocolate na pure. Tapos, Beban Swap. Then, maple syrup. So, yan lang muna. Keep you guys posted kasi gutom pa ako nyan after nito for sure. Tapos may kanin pala. Kanin. Yan, kanin. Then, sabaw ng sinigang. <laughs> so, hanap po tayo ng kakain na medyo healthy. Nang slight. Pero, pag natapos ko na itong So, ay gas ng chicken breast yan. Hit na natin yung protein. Lalo na meron pa naman itong mga protein. Mga 2 grams of protein, 5 grams of protein. Yung mga ganun pa siya eh. So, kahit carb siya, ito rin. May protein din yan. Kahit white rice. Tapos mga chocolate. May konti mga protein yan. So, kung na-hit mo na yung protein mo, tapos may mga kakain ka pa na oatmeal, eh, may protein pa yun. So, maglalagpas pa siya. So, which is good. Maganda na yung sobra kaysa na kulang. Yun, kain tayo. Si-check ko yung chocolate. Kung ilang calories. Sa likod, meron pala nakalagay. 70 calories isang ganito. Imagine. Parang chicken breast na rin ng ano yun. 100 grams. Pag tatlo yung kinain ko, parang 150 grams na ng chicken breast. So, pwede naman. Sa, kaya naman kung fit sa macros. Pero parang saya. Ang liit. So, hanap pa tayo ng ibang source na food. Nakainin ko na yung isa, yung dark chocolate. Since ito, 50 calories lang. Nakalagay sa likod. So, isa lang. So, some other time. Or pwede isa. Yun yan. So, yun, calorie counting lang. Ayan, parang habang kinakain yung oatmeal. To keep you guys in perspective. So, so 70 plus 70 is 1. 140. Pero itong oatmeal, half, half cup na oatmeal is 150 calories. So, kung ito kinain kong tatlo, ito kain pa siyang calories dito. Kasi ito bear brand lang ng 1 tablespoon parang mga hindi tayo abot ng, ng uh, 170. Mga ganun lang. So, may maple syrup, 15 calories. So, so, to, to, kung isipin, 200 calories na to. Pero ito haabos din. Ha? 140 plus 50, 190 na. So, halos pareho lang yung calories na marireceive mo. Pero sobrang layo ng volume. Siyempre, mas healthy to. Maraming fiber. So, yun. Keeping you guys in perspective lang. A little bit of overview lang sa mga calories <laughs> para na aware tayo lahat <laughs> tayong, so marami pa tayong kaya ipit sa ating macro so ang picoy <laughs> yun tira pa sa ref tapos meron naman ditong apple at saka melon hati hati yung melon ito may na ko na isa nito so last na to melon ting kakainin tapos yun food brush tayo healthy Let's go, see you! 
What's up guys, GM here. Welcome sa aking fitness journey. Today ay squats and shoulders. Pero yung shoulders natin, uh, front delt focus. So ngayon lang tayo nagka-time nang hindi tayo masyado nagmamadali. Na, kasi hapon pa yung work may work, pero hapon pa. So ngayon lang talaga naka-squeeze in ng oras. Medyo, pag ganun talaga naiipit na yung schedule mo, maalaman mo kung ano yung priorities mo. Pag puwet ka na, pag marami ng trabaho, so natanggal lahat yung priorities mo. Okay lang, within two weeks na yun, sobrang ano, hustle hard kasi talagang sinisiksik ko lang. Tapos magastos kasi work tas bahay, tas work ulit tas bahay. So parang dala ko yung pamasahe. Masyado malaki yung gastos ko. Naubos din yung pera ko halos. Pero sana makaabot tayo sa next month para pabili tayo ng protein shake. It's bobos na rin. And kitang kita ko kasi yung progress ng, and saka convenience ng protein shake. So, yun, hirap lang. Pero nakaka-pull through tayo sa mga workout since meron tayong pre-workout kahit 4 hours, 5, 4, 4 hours, 5 hours na tulog natin. Kasi... Yun, may, may editing pa yun. Siyempre, kailangan produce ng videos. So, yun lang, produce ako 5 times a week. So, don't forget to subscribe and follow me on Instagram. Ito na yung mga uh, physique transformation natin and body transformation para to help you ins be inspired. And then yun, uh, sabay tayo sa fitness journey. Ngayon, Sabihin nila sa'yo na obsessed ka na ganyan, na addict ka. <laughs> Mukha ka ng addict, addict ka ko sa gym. Kasi pag sa camera, hindi naman ako masyadong payat. Pero pag, yun na, pag nakadamit na ako. Tapos syempre nagbagi na lahat ng pants ko, nagbagi na lahat ng t-shirt ko. Mukha daw addict. Hindi <laughs> lang, wala lang, hindi lang sa comments, ano lang din. Uh, sa mga totoong tao talaga ng mga friends mo, family. So, okay lang, willing to pay the price. Bili lang tayo ng mga mas muscle fit na clothes pag nagkaroon ng budget. Pero yun, okay lang. Stick to your goals. Yun talaga, pag may abs ka, kanto talaga yung mukha mo. So, at least, we're making something na make other people uncomfortable. <laughs> so, hindi na tayo Wala na tayo sa mga mass majority ng tao. Pag nasa side ka kasi ng hate, nini-hate mo yung tao na nag- Tapos pwede ka sabihan ka ng ano, kinikriticize ka. Hindi ka nang ka-inspire. So maganda aspirational, inspire them na kaya mo na make it make it fun sa ibang tao na ah, si JM positive pa rin kahit ganyan pa. Ano, leaning out, di pa rin siya ano, groggy sa ibang tao, mabait pa rin, kind pa rin. <laughs> so kahit ano, kahit gano'n nag, nag-lean out tayo, dapat nice pa rin tayo sa ibang tao kahit yan sabihan na nila tayo. Kung tayo mga ka-inspire, yun. Ano na, shut up na lang tayo. So, squats and legs. Leg, uh, ano tayo, yung hip thrust na rope. Tapos, uh, squats. Tapos yung <coughs> leg press. Tapos, um, shoulders tayo pero front delt focus. Since this year, gusto ko yung talagang ma-develop yung ganun. Tingnan nyo kasi, meron siyang curve dito. Ito, wala pang pumaga. Pero wala yung 3D. Wala na sa rear delt. Pero pag pump, okay naman. Pero kaya natin maaga morning, wala. So, I'm gonna work on that. And then yun, yun. last time nagkamali ako, chinag ko agad yung isang bote ng pre-workout. Sobrang kati nung tenga ko lahat. Makati, kumatingin, kumakati na nga kasi nakakalahati na ako. So, nag-take nag effect na. Ngayon, mararamang mo kung darating na sa'yo yung pre-workout pag kumakati na yung katawan mo. Pero sandali lang naman siya, tas yun. Ano na, but last nun, sobrang focus mo na nakaka-recover ka na per set. Which is yun, sobrang tulong talaga. Kasi puyat ako nun eh. Yun nga, kala ko hindi ko kaya yung ganun. Yung ganun ka-intense na week. Sobrang ano talaga, sobrang grindy. Since, <laughs> parang nakilala mo yung sarili mo na kaya ko pala. Confidence boot booster niya rin. Pero yun nga, don't do it all the time. Yun lang talaga kasi siksikan talaga yung schedule. Don't, do, don't try this. Ano, huwag, huwag kayo mag-gym ng puyat. Since may, baka malaki risk niya na injury. Then, yun always complete 8 hours para you feel good after. May pump, may 
uh, gising na gising, di ka krogi, di ka bad trip. So, yun lang, advice. Keeping you guys updated sa aking fitness journey. Tapos, yun, um, making it healthy, yun yung on point naman sa akin talaga. Nubos yung pera ko, pero on point sa food. Lagi akong nag-grocery ng chicken breast, kanin. Maganda rin yung saba na saging since feeling ko hindi ako nag hindi ako nag-lay na hindi ako nag-diet pag ganun yung kinakain mo may saba tas may peanut butter tas strawberry jam sobrang solid pero yun keep you guys updated comment lang kung may mga gusto po kayo makita then happy to do it or to answer it in the coming videos yun yun we're gonna make things happen and sabay kayo sa akin Kapag nag-promet na yung abs natin, tuturo ko yung mga principles na ginawa ko sa nutrition, sa... Yun, nutrition mostly. Kung papalo ko siya na work around. Since yun nga, nakita nyo sa previous videos ko, yun nag-cheat meal ako. Pero, after 2 to 3 days, may abs pa rin ako. So, paano ko siya na-maintain? Pa anong ginawa ko? So, pag nagka-abs pa tayo, yun tuturo ko na. Kasi, syempre, we don't want to teach things na wala pa sa atin. Pero yung abs, paano magka-abs? Pero wala pa tayo abs. So, ganun lang yung principle. We'll teach it to you kapag gano'n. Pag may prominent abs na tayo, pag kumanto pa lalo yung mukha ko. <laughs> so, thank you guys. Pagsama. Squats! Shoulders, let's go! What's up guys? Starting our workout or before squats is cable rope hip thrust. So, trying to engage, pre-engage our glutes to help in our squats driving through so make sure lang na nafe-feel nyo yung glutes nyo here ginagamit ko yung 50 pounds pero hindi ko pa rin nafe-feel eh so binawasan ko pa yung sa mga following reps ginawa ko pa siyang 40 just to feel the engagement yung parang sasabog na yung glutes nyo or yung puwet nyo parang Sobrang contracted na. Kasi pag heavy, hindi mo mo siya makakontract ng sobra. Eh. Tutulong na yung back mo, lower back. Tutulong na yung hamstrings, tsaka yung quads. So, mahalaga na, na pre-engage mo siya ng isolate. Kailangan isolated ah. So, yun lang ang aim natin para for here, na siya, may perform natin siya ng mas better, mas fluid. Look at guys naman, nakaka-proud ang aking squats. So, ito yung smooth na smooth na squats. Trying to have it perfect. Mga malakris bumpstead na squats. Smooth. Pero sa pinakahuli, syempre, medyo mag-falter na tayo sa ating uh, form. A little bit lang naman. Hindi naman yung katulad nung last video na nag-squat ako. <laughs> Halos tumumba na. Tumabingi na ako. So, yun. Here, ito yung second heaviest weight ko. So, 35 yung mas malaking plates, tapos yung maliit na plate is 20. And syempre, we're gonna go heavy. Ito yung heaviest quad ko for now. Uh, dalawang 35. So, magkabila. So, 70, 140 plus 25 yung bar. So, yan yung uh, squats ko. Hindi ko siya kaya ng 10 reps. So, we're gonna wait, work our way up there. Siyempre, full squats. So, as to grass tayo. As you can see there. Nagpo-pause pa ako sa pinaka mababang movement. So, which is very, very hard. Hindi natin tayo, hindi tayo nagpa-bounce. Siyempre, yun. Sa last rep, nag-falter na yung ating form. Medyo nag-cave in yung ating tuhod. Pero, yun. Isang rep lang naman. And we stop. Yun yung maganda sa squats. Um, di mo siya talaga para maging safe. Kailangan perfect form yung uh, pag uh, paggawa ng squats so safety first syempre and then after that one leg press continue to to exercise our squats pero mapapansin niyo dito hindi na umangat yung heels ko kasi yun siguro flexibility issue tayo pag sobrang lalim nung baba nung squat ay nung i mean nung leg press market na heels ko so here hindi na masyadong mababa To the point lang na before umangat yung heels ko. Tapos, yun. Medyo close grip. Medyo close yung stance ko dito. To hit that outer sweep ng ating legs. Which is 
very very important kailangan legs tayo no chicken legs <laughs> after that we move on to shoulders and I mean it when I say you work out natin ang ating front delt syempre may hit din ng lateral head to dahil dun sa path nung dumbbells as you can see uh, from neutral to overhand grip siya pero front delt talaga ang ating aim now hindi pa katapos yan <laughs> After time, maka 3 sets doon. Yeah, front delt pa rin. So, front plate press. Ang ginagawa ko siya, ini-imagine ko na magkadikit yung uh, yung aking shoulder, I mean yung elbows ko. Kasi nag, ano, nag parang lumalabas siya. So, what, what do you call it? Yung reverse caving in. So, lumalabas yung shoulders ko nagki-cave out siya. Commit word na ganun. So ang tinatamaan is hindi yung front delt, lateral head na yung tumutulong. So, yun trying to squeeze in, kahit may counting chest yun. Pero gusto ko lang talaga tamaan yung isolate yung front delt natin. And after that, we move on to lateral head. So to encourage that cap muscles Yan. Here, hindi ko masyadong ma, ma perfect form may swinging, swinging na tayo since mabigat din yung for me, ah, mabigat na sa akin yung 15 pounds. And ayan, nakita nyo nagsiswing. But I'm trying to make it the best form I can get to squeeze in intensity. After that, finishing it off with rear delt fly. And thank you so much for watching. If you want this kind of videos na medyo mahaba, let me know in the comments or you want that 10 minutes lang to make the most out of your time. Pero yun, don't forget to like, subscribe. I appreciate your support. Thank you so much.